ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളമായിരിക്കും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി വലിയ രോഗി ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഏതാണ്ട് അൻപത് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു മാസം ആയിരത്തിലധികം രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പുകയിലെ മൂലമാണ് ഇതാണ് മുകേഷിന്റെ കഥ ഞാൻ മുകേഷ് ഞാൻ വെറും ഒരു വർഷമേ ഗുഡ്ക ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് വായിൽ ക്യാൻസറിന് ഓപ്പറേഷനാ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിനി സംസാരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുകേഷിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഖൈനി മുർഖാൻ ഗുഡ്ക പാൻ മസാല ഇവയെല്ലാം കൊലയാളികളാണ് Smoking is injurious to health. Pugavali, Aarogitna, Hanigaram. മണ്ണ് മാറ്റി വെക്കാൻ ചാപ്പാടില്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനോട് ചോദിച്ചാൽ അത് തരാറില്ലേ മണ്ണേ ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഒട്ടും വെക്കാതെ എടുത്തോണ്ട് പോയി മനുഷ്യൻ പിറക്കും മണ്ണ് മനുഷ്യനെ വളർത്തും മണ്ണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കും മണ്ണ് ഞാനൊരു ജമീൻദാറാ ഈ ഏരിയയിൽ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേരാ കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കും മൈനിങ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ച് അതൊക്കെ റെഡ്ഡപ്പ കൈക്കലാക്കി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് തരും ഭിക്ഷ പോലെ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വായി ചേർന്ന് ഇവൻ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടിയെ സമ്പാദിച്ചു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കോടിയോ പന്ത്രണ്ട് സീറോയോ സീറോസ് ന്യായത്തിനേക്കാൾ ഒരു അക്ഷരം കൂടുതലല്ലേ അന്യായത്തിന് അതുകൊണ്ട് അന്യായം പാരമ്പര്യ 
ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയാ നീ ഇന്ന് എന്താ കാണിച്ചത് ആ ഡയലോഗ് നീ ശരിക്കും പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ മതി ഒരു ഒറ്റ അടി വെച്ചോണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് നീ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആട്ടെ ആ ഭൂമാതാവിന്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ നീ സകല ചരാചര ജീവ കോടി ആ ഡയലോഗ് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അതെ 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 പക്ഷെ വേഷം കെട്ട് കാണിക്കാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ നീ അവിടെ വേണ്ടത് കോപമല്ലടാ ക്രോധം ക്രോധമാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫ് ഒരു ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അല്ലേ ഡയലോഗ് അപ്പ് ഈ വിവരക്കേടിന് മാത്രം യാതൊരു കുറവില്ല കലയെന്താ മോശവാ ഈ നാടകത്തോട് നിനക്ക് എന്താ എത്ര വെറുപ്പ് ആരെ കാണിക്കണേ ഈ നാടകം ആ ഹാളിലേക്ക് നോക്കി കാണികളൊക്കെ കൂടാൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും ട്രെയിൻ പോകണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാടകവും ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിലും കളിക്കണം നാടകം കളിച്ചിട്ട് ആർക്കാ ലാഭം ആ മൂർത്തി സാർ പിന്നെ പാസ്ബുക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ ആ ശരി ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിലെത്താം ബാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് യു എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി ജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പോടെ അവിടെ പഠിക്കാം അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് സംസാരിക്കാതെ നീ ആരംഭത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് നാടകം പണിയാൻ പറ്റില്ല എടാ മോനെ ഇന്നെത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചതാ നീ ഹലോ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താലേ ആ പുറപ്പെട്ടു ഹാജീവനാന്തം ഒരു കലാകാരനായിട്ട് ജീവിക്കണം കലാകാരൻ എന്തിനാ പട്ടിണി എടുക്കണോ അതല്ലടാ മോനെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല അല്ലടാ അല്ല നീ എന്തിനാ ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് മറ്റേ പോകുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബെല്ലാരി നാടുകോത്സവത്തിൽ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നീ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും അത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും ആ എന്റെ ആഗ്രഹം മുതച്ച എന്തിനാ ഈ നാടകോത്സവം വിശ്വരൂപമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ മേക്കപ്പിൽ തീരേണ്ടതല്ല എനിക്ക് അതിലൊരു താല്പര്യമില്ല മുത്തച്ച ഇപ്പൊ വേണ്ടത് നെസ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നും എന്താണാ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണമെന്നോ ചേട്ടനോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ അനാഥനായിട്ട് ബെല്ലാരി കിടന്ന് നരകിക്കേണ്ടി വന്നേനെ എടാ എടാ വേണ്ടാത്ത കാര്യം പറയണ്ടേ നീ അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല ഏട്ടാ ഡാ റോട്ടി കിടന്ന് തെണ്ടേണ്ട നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരം തന്ന് പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയത് ചേട്ടനാ അറിയാം ബി ടെക്കിനെ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും മറന്നിട്ടല്ല ഞാൻ ഞാൻ യു എസിന് പോകേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാ മുത്തച്ച കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളും മാറണം കാലത്തെ പോലും മാറ്റുന്ന ആടാ കല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അയക്കോ ആ എന്റെ കിനാവ് എല്ലാം പാഴായി പോയി അപ്പോ മുത്തച്ഛൻ കിനാവ് കണ്ടതുപോലെ എനിക്കില്ല ചില സ്വപ്നങ്ങൾ അത് കല ഇത് വെറും കനവ് നിദ്രയിലെ വെറും സ്വപ്നം മാത്രം കല എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജീവനോപാധി മാത്രമല്ല അത് ആത്മസമർപ്പണം ആത്മസമർപ്പണം വരുവടോ പാസ്പോർട്ട് എത്തിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ആയത് കുത്തിയിരിക്കാൻ കസേര പോലും ഇരിക്കിരിക്കേ ഓ ആ കാരണവരെ ആ ബി ടെക് ബാബുന്റെ ഫയൽ എടുത്തു കൊടുത്തേ നിന്റെ ഫയൽ എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തോ മാനിപ്പുലേഷന്റെ ആളാ മഹാനുഭാവൻ ചെറിയ ലാഭം എടുക്കുന്ന വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇതാ ബാബു ഇതിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും എന്താണ് ഇതൊക്കെ അമേരിക്ക പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വത്ത് വിവരം കാണിക്കാമല്ലോ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവസരം വരുമ്പോ ആസ്തി ഉണ്ടാവില്ല ആസ്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർമാലിറ്റീസോ എന്നാ എന്താ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യാനോ എടുത്തോട് പോടോ ഇത് അപ്പോ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ എന്ത് സ്വത്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ മേക്കപ്പ് ബോക്സ് മീശ താടി വാള് അതെന്നാ അവർക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാനോ എന്താ അത്ര ചീപ്പ് ആവുന്നു ചീപ്പോ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സ്വത്ത് ഇതാ ബാബു ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോയും വേണം ഇനി ഫോട്ടോയും വേണോ ഹനുമാന്റെ മേക്കപ്പിലുള്ളതാ അത് മതി എന്റെ ദുരിതം ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ സർ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റ് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടൂ ആ അതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ അതെ ബാബു സാർ അതിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാ അത് അങ്ങനെ
കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്നായിരുന്നു മുത്തച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ബെല്ലാരി നാടകോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രിയമാ പോയ വർഷം വരെ വർഷാവർഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ എന്നാൽ ഇനി അത് വേണ്ട അവസാനമായി ഈ നാടകം അവിടെ ഒന്ന് കളിക്കണം അത് നീ തന്നെ അഭിനയിക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു തവണത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് സമ്മതിക്കടാ പ്ലീസ് ആ ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ സംഘം ഇത്ര പോവാ ഈ അസ്ഥികളെങ്കിലും ഒന്ന് നിവഞ്ചനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നീ കാണിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എളുപ്പം വേണ്ടടാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് നീ അമേരിക്ക അതെ അങ്ങനെ പറയടാ വെക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കോ എന്നാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബെല്ലാരിയിൽ ഈ നാടകം നടത്തണം
അണ്ണാ പ്രസാദ് അയച്ചാളാ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഞാൻ മൈനിങ് നടത്തുന്ന ആളാ ലീഗലായി ട്വൻറ്റി വൺ ഹെക്ടർ ലാൻഡ് അവൻ എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഒന്ന് കൈക്കലാക്കി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടെന്താ റെഡപ്പനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊല്ലാനിരിക്കുക ഞാൻ അവനെ മണ്ണിനെ ബാധിച്ച ബാക്ടീരിയാണ് അവൻ മണ്ണിൽ തന്നെ അടക്കം റെഡപ്പനെ കൊല്ലുന്നത് മാത്രമാണോ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ മിസ് ദേവിക ഇന്ത്യയിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാനൂറെണ്ണവും ന്യൂസ് ചാനൽസാണ് ഇവിടെ ഉള്ള അത്ര മീഡിയാസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്രയും തന്നെ അനീതിയും വേറെ ഒന്നുമില്ല യു വിൽ സീ ദ ഡിഫറൻസ് വി വിൽ എക്സ്പോസ് ഇറ്റ് റെഡപ്പ ഒരു കോടി രൂപ തന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും അതും കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും പത്ത് കോടി തന്നാൽ നൂറ് കോടി തന്നാലോ ആ കാശ് വാങ്ങാതെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വാമി ഗംഗയമ്മൻ കോവിൽ ഇവിടെ അല്ലേ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ സ്വാമി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അകലെന്ന ഞങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു സുരഭി സുബ്രഹ്മണ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥി നിമഞ്ജനം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് കുളമേം വരണ്ട് കിടക്കുകയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ ഒഴുക്കുന്നേ അപ്പൊ ഈ അസ്ഥി ഈ അസ്ഥികള് തുങ്കഭദ്രയിൽ ഒഴുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശാന്തിയാവട്ടെ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ഡേയ് നാടൻ കളിക്കാൻ പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് തുങ്കഭദ്രയിൽ ഒഴുക്കാം അതുപോലെ എന്നാ പോ നാടകാചാര്യൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഇല്ലേ അദ്ദേഹം ഈയിടെ മരിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറോ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് നിനക്കെന്താ ഇവിടെ ഫാൻസ് ഉണ്ട് എം ടി ആറ് എം ജി ആർ ഒക്കെ വണ്ടി പോകുമ്പോ ടാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് അതന്നിരിക്കുന്നേ അയ്യോ കാലം നിനക്കൊക്കെ ഇത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ ഓരോ ലീഡ് കിട്ടുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് കൽപ്പന വരും ഞങ്ങൾ ഏതോ ജേർണലിസ്റ്റ് സാർ സി ബി ഐ ഇൻഫോർമർ ആരടാ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്റെ ചീഫിന് ആരും വിശ്വാസമില്ല സാർ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലേഡി ജേർണലിസ്റ്റാ എന്റെ ജോലിക്ക് എന്തിനാ വന്നേ നാട് മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്ക എന്ത് വന്നാലും ആ ജേണലിസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണം അവളുടെ പ്രാണം എടുക്കണം നമ്മുടെ ബെല്ലാരി ഉത്സവം ആറായല്ലോ അറിഞ്ഞില്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അറിയാനാ നടത്തുന്ന റെഡപ്പല്ലേ അയാൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന വഴിപാടാ അത് ഹലോ അതെന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പേരാ എഴുത് സംഘമിത്രക്കാര് രണ്ട് നാടകത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കോളൂന്ന് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അയാളുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ട സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുമ്പോ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടണം ശ്രീരാമരാജ സിനിമ കണ്ടോ അയോധ്യയിലെ രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കുന്ന സീൻ ഇല്ലേ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളില്ലേ ആ കാണികളിൽ അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിൽ നാലാമത് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മേ എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ ആ എന്നിട്ട് ടൈറ്റിലെ പേരൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ പോടാ എന്ത് ചോദ്യവാടാ ഇത് ബാലകൃഷ്ണൻ നയൻതാര എന്ന് എഴുതാറില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് മുതലായി ഇവർ എന്ന് കാണിക്കാറില്ലേ ആ മുതലയാ ഇത് ആ അപ്പൊ മേക്കപ്പടാതെ അഭിനയിച്ചത് അത് വേറെ ഇത് വേറെ എന്താണ് മിണ്ടാതെ 
ോ <laughs> 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 ഹലോ പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ അല്ല ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോളം തന്നെ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടകത്തില് ഒരു സുന്ദര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനാ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരാണോ നുണയാണോ ഞാൻ പറയേണ്ടത് രാജകുമാരി തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ട എന്നുള്ളതാണ് സത്യം തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നുണയാ എന്റെ പേര് ബാബു തന്റെ പേരെന്താ സാവധാനം മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എവിടെയുള്ളത് ഓക്കെ സാറേ സാറേ സുരഭി കമ്പനിയിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങട്ടെ സാധ്യമല്ല സാർ എന്റെ മുത്തശ്ശൻ പറയായിരുന്നു നാടകം ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര പോലെയാണെന്ന് അത് ഒരാൾക്കായാലും ആടണം ഒന്നുകൂടി ആവരുത് കലാകാരനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് തീരെ ശരിയല്ല തെറ്റെന്റെയാ ഇനി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഈ നവരാത്രി കാലത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എല്ലാവരുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉത്സവത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ ജോലിയിലായിരിക്കണം ആദ്യമാ ലേഡി ജേർണലിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടാക്ട്രിക്ക് അമ്മയെ ചേട്ടൻ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ച കാര്യം നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ അമ്മയും അച്ഛനെയും പറ്റി പറയുന്നതന്നെ അവന് വിഷമ അവൻ അതൊക്കെ മറന്നോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ അവനെ അതൊക്കെ ഓർത്തു ബാബുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാബുവിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം ആരും അറിയാതെ പോവില്ലേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കാര്യമില്ലെന്നേ അവൻ അമേരിക്ക അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പഴ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ പോക്ക് മുടങ്ങും ചേട്ടന് നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ത്രീയാ നമസ്കാരം എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ എനിക്കും 
ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാല് അത് വീടുകൾക്ക് താഴെ റോഡുകൾക്ക് താഴെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് താഴെ എല്ലാം ഭൂമി വീക്കാവും മണ്ണിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല അലക്സ് നാളെ രാവിലെ രേണുക ഹിൽസിൽ പോണം ഏഴ് മണിക്ക് റെഡി ആവുമല്ലോ ഞാൻ വരില്ല ദേവിക പ്ലീസ് ഡോക്യുമെന്ററി കവർ ചെയ്യുന്ന വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ റിസ്ക്കിനെ ഒന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല പ്ലീസ് ഞാൻ പോവാ അലക്സ് വി ആർ ദിസ് ക്ലോസ് ഐ എം സോറി ഭയങ്കര 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ എന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അവന്റെ നാക്ക് ഞാൻ നാവില്ലാതെ ഒരാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാവുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നീ ഈ നവരാത്രി കാലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് തറയിടാതെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ തേക്ക് തുങ്കഭദ്രയിൽ ഇതൊഴുക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടും ദയവായി ഇങ്ങ് തന്നേക്കും തന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പുണ്യം കിട്ടാനാണ് പണി ചെയ്യാം ഞാൻ തന്നെ തൂങ്കഭദ്രയിൽ ഒഴുക്കായത് ഞാൻ ഒഴുക്കാടാ തൂങ്കഭദ്ര ദൈവം ഒഴുക്കാൻ പോവുക നീ എന്താ നോക്കിയിരിക്കുന്നെ നീ ഒന്ന് പോയി അത് അടിച്ചു വാരെ ആകെ മൂത്രമാണതാ ഗർഭഗൃഹത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ തെരുവനായ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ വിഗ്രഹം കളയാനൊക്കില്ലല്ലോ എന്താടാ ഭയൻ സുഖമാണോ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓ ഉണ്ടെണ്ണ എന്താടാ എന്തോ വഴക്കാണെന്ന് കേട്ടു എന്താ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടതാടാ അവനെ രക്നപ്രയുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന അവൻ എവിടെ ഉള്ളെന്ന് പറ എന്തിനാടാ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് മുത്തച്ഛനോ പോയി ഇനി നീയും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ ട്രൂപ്പ് അനാഥമായി പോലും അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയുന്നേ നീ ഒന്ന് 
എന്നോട് പറഞ്ഞേ അവൻ എവിടെയുള്ളത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എടാ ഇനി എവിടെ പോകാനാ ഇനിയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനാ ഏത് തെരുവെന്നാ പറഞ്ഞത് നരകത്തെരുവ് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നരകത്തെരുവ് ഏപ്പിച്ച പണി പൂർത്തിയായില്ലേ വേഗ സ്ഥലം വിട് പോകാൻ ആ ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്ത് വണ്ടി നിർത്ത് അവൻ ഒരു കലാകാരനല്ലേ അവൻ ക്രൗഡി ആക്കാനാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കലാകാരൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടികളെ കണ്ട് നോക്കി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇയാളുടെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നീ വെച്ചോ ഒക്കുവല്ലേ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം കാശ് തന്നെ പക്ഷെ തൊളയില്ലാത്തതായിരിക്കണം രേണുകമ്മ ഹിൽസിൽ എത്താറായി ഇടയിൽ കാർ ഒന്ന് കേടായി വൺ സെക്കൻഡ് ഇനി എത്ര നേരം ആവും സമയം പറയാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി ഒന്നും എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ബഡാ സുൽത്താൻ ടൈലർ ആയിരുന്നു മക്കയിൽ ഹജ്ജിന് പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാശില്ലാത്തോണ്ട് പോയില്ല എന്റെ വാപ്പ കബീർ സുൽത്താൻ മക്കയിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി മരിച്ചുപോയി ഞാൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എനിക്ക് മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ദിവസവും പൈസ ഞാൻ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിവസം രണ്ടായിരം രൂപ ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയൂ റെഡപ്പ ലക്ഷം കോടീശ്വരനാണെന്നോ പെണ്ണ് 
ഭംഗിയുള്ളതാണല്ലോ ഈ നാടാകെ ഒരു ലേഡി ജേർണലിസ്റ്റിനെ തേടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നീയാണല്ലേ സൈതാലി നീ ആണോ ചെയ്താലും നീ ആണോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്തൊരടിയായിരുന്നു ഇവനൊക്കെ അടിച്ചാ പോരാ കൊന്നുകളണം അതിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എം എ മീഡിയ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് ഓ മീഡിയ ആണല്ലേ റെഡപ്പ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് മൈനിന് വേണ്ടി നീ ആണെങ്കിൽ ന്യൂസിന് വേണ്ടി അപ്പോ മീഡിയ മോശമാണെന്ന മീഡിയയുടെ പവർ എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാക്കയ്ക്ക് എത്ര പല്ലുണ്ട് കഴുതയുടെ മോട്ടയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര പട്ടിയാണ് ചേരുന്നത് ഏത് മാസത്തിലാ ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണം കൊച്ചേ വോട്ട് യു മീൻ ഈ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു സർക്കസാ ആ സർക്കസിലെ കോമാളികളും ബഫൂൺസും ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും How can you call media a circus? Babu! Calculate Babu! Jaldi ho Babu! Meter charge jada ho jayega! Edo! Renugamma Hills leke poga! Renugamma Hills ho! Jaldi ho Babu! Ivida kudicha, avada bhoomi ki problem ondao? Ivida kudicha, avada yengar oda problem ondao na? Ningal endi yundu nini kari enda gari ula? Innu maathra arvodir rakka main poi iri kinam? Adha kashtra maana sir, underground ile vellam mottan thirundu ho sir. Ah! Ennai idi nji vidi sir. ആ രാജു പറ കണ്ണ അവൻ കാട് വരെ എത്തി ആര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരുന്നില്ലേ അവൻ നിങ്ങളെ തേടി വേണുകമ്മ ഹിൽസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഇവിടേക്കോ വരട്ടെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം എടാ ചിന്ന ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആരാ ഉള്ളത് മാഡം സത്യമായും ലക്ഷം കോടി ഉണ്ടോ ലക്ഷം കോടിയുടെ അധിപരാണെങ്കിൽ ഈ ലോകമൊന്നും ഭരിക്കും റട്ടപ്പ അവിടെ പുതിയൊരു കുഴിയെടുത്തതാ കൊള്ളാന്റെ പഠിച്ചോന് ഡ്രൈവിംഗ് കൂടാതെ ഫൈറ്റ് അറിയോ ടൈം പയ്യ അല്ല പയ്യ നിങ്ങൾ നാടാൻ കളിക്കുന്നതാണല്ലേ നിങ്ങൾ നരകത്തിരുവിലേക്ക് എന്തിനു വന്നത് പിന്നെ ഏഴു കൈസിലേക്ക് എന്തിനാ പോയി മാഡത്തിന് വേണ്ടി മാഡം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പയ്യ സർക്കസിലാ പുള്ളിക്കാരി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അവര് തമാശ പറയുന്നു പയ്യ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ കാണിക്കും എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നുണ പറയുന്നതാണോ ലവ് 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 ഭയ്യ നേരാടോ മേഡം സർക്കസിലാ
മണിനാഥൻ <laughs> കേക്ക <laughs> <laughs> എന്ത് ചെയ്യൂടാ എവിടെ 
പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനായാൽ അന്യരെ സഹായിക്കണമെന്നായിരുന്നു സാറിന് നിന്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഒപ്പം എന്റെ ഭർത്താവിനെ അവര് കൊന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഈ ഗ്രാമമേ ഇല്ലാതായി ചക്രവർത്തിയുടെ വിശേഷം മരിച്ചു പോയെന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയെന്നാണ് മറ്റു ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ചിലപ്പോ മുഖം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാനാ മോനെ നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ അസ്ഥി ഇവിടെ തന്നെ ഒഴുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായി ആ അസ്ഥികൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒഴുക്കുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അസ്ഥികളുടെ കൂടെ അത് സംഗമിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാവും ശവങ്ങളെ കൊണ്ട് നഗരപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണോന്നാ സീത ചെല്ലു എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്കറിയണ്ട എത്രയും വേഗം പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ മിനിസ്റ്റർ സാറേ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ
നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു ഞാൻ കൊന്നപ്പോ നിനക്കെന്നറാ നിന്റെ തന്തെ കൊന്നോണ്ട് എനിക്ക് മൈൻസ് കിട്ടി നിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊല്ലുന്ന അപ്പാ ചക്രവർത്തി ജീവനോടെ ഉണ്ട് അവൻ ചത്തുപോയില്ലടാ കർണാടക ചക്രവർത്തി ചത്തുപോയില്ലടാ പേടിച്ചു പോയല്ലേ ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോഴും പേടിച്ചു പോയില്ലടാ ചക്രവർത്തി മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ജീവിച്ചിട്ട് പൂണ്ടെന്നില്ല ചക്രവർത്തി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ഇതേവരെ കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം തെറ്റാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിരക്കി എല്ലാ വിവരങ്ങള
സിഐയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു നമസ്തെ സാർ ആ ബംഗാരപ്പ കണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി അഞ്ചു വർഷമായി കുടുംബമൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ സുഖമായിരിക്കുന്നു സാർ നീ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചക്രവർത്തി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സാർ ചക്രവർത്തി നിനക്ക് എത്ര വന്നു ചക്രവർത്തി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചക്രവർത്തി നിനക്ക് എത്ര തന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് ചക്രവർത്തിയെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തു സാർ കർണാടക ചക്രവർത്തി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടറ ചക്രവർത്തി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോവാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താ എനിക്ക് അവളെയും അവളുടെ കൂടെ ചുറ്റുന്ന ബാബുരെ വേണം ഇനി എന്തിനാ നിക്കുന്നത് പോ എന്തായടാ ഫിനിഷ് ചെയ്തോ അലക്സ് ഏ ദേവിക എവിടെയൊക്കെ നിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാറില്ല സാർ നിന്നെ സഹായിച്ചത് ആരൊക്കെയാ സാർ സാർ അത് സാർ സാർ ഇത് എവിടെയാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഭേദാവും മനുഷ്യൻ പിറന്ന മണ്ണ് മനുഷ്യൻ വളർന്ന മണ്ണ് എഴുന്നേറ്റില്ല വിളിക്കണോ എന്തേ ചെയ്യുന്ന മറച്ചു വെക്കുക എന്താ മണ്ണ് മൊത്തം എടുത്തു മറച്ചു വെക്കുക ഷാപ്പാടില്ലെന്നായാൽ അത് തരുന്നത് മണ്ണ മണ്ണയില്ലെന്നായാൽ അതുകൊണ്ട് മണ്ണെടുത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കുക മനുഷ്യൻ അത് മണൽ രാജ എല്ലാരും ഭ്രാന്തനെന്നാ വിളിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കുമ്പോ ഇങ്ങനൊരു മണ്ണും ചുമന്നു നടക്കുക ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്ത് തന്നെയാ നിങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിച്ചു ഉണരുവാണി ഞാൻ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഇല്ലയോ ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കും മരിക്കുമ്പോ ജീവിക്കണ്ടേ അതുവരെ മാമുണ്ണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനുള്ള വഴി നോക്കണം ഇവിടെ പട്ടിണി കടന്നാൽ കൂടി ആ പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പൂപ്പ ആ വാമോനെ ഇരിക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അവർക്ക് നന്നാവാൻ വേണ്ടി അത് വേണ്ട മൂപ്പ അന്തി ഉറങ്ങാനുള്ള കിടപ്പാടം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മരിച്ചതിന് സമമായിട്ടാ ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഈ ഉത്സവം ആ രണ്ടപ്പയില്ലേ അയാള് നടത്തുന്നതാ ഈ ഉത്സവം ഭദ്രകാളിയാണ് രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് രാമൻ രാവണനെ വധിച്ചു നമ്മളും തീരുമാനിക്കണം ശത്രുവിനെ വധിച്ചിട്ടേ ഇനി ഉത്സവം ഉള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ആ റെഡപ്പയെ അവൻ എവിടെ ആയാലും ശരി കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയിട്ടേ ഇനി ഉത്സവം ഉള്ളൂ എന്ന് അത് എങ്ങനെ പോലെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് രാക്ഷസനെ വധിക്കാനാണ് റെഡപ്പ അവന്റെ തലം നെടുകെ പിളർത്തി നമുക്ക് ഉത്സവം ആഘോഷിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പക വിട്ടണേ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ ആ കാട്ടിലൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ എന്താ അനിയാ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതം താറുമാറാക്കിയവന്റെ തലയാണത് എന്താ മൂപ്പ നിങ്ങളും അടിക്കുന്നോ റെഡപ്പനെ അടിക്കണ്ടേ മൂപ്പന് അതാണ് റെഡപ്പ അടിക്കേ 
പാർട്ടിക്ക് മുമ്പ് ഉത്സവം ആഘോഷിക്കട്ടെ പുതുവസ്ത്ര കെട്ടിയൊരുങ്ങിക്കോ കെട്ടിക്കോ ഇന്ന് ഉത്സവ ദിവസമല്ലേ ശശികലയോ ആരോമൽ കുളിരലയോ ചിറകടി ചണയും കുയിലോ മദന പൊൻസിലയോ മഴവിൽ കൊടിവളോ മായാമയൂരമോനി ഹേ മിഴിതളിൽ കാണും കവിതയിൽ ഞാൻ നീന്തും ചൊടിയിണയിലെ മധുരം അധര പുടം നുണയും നീയൊരു മരാളിക ശാശ്വത മദാലസ മനസ്സിൽ മച്ചകത്തിൽ മനോരമ നീയൊരു സുനാമിയ നിഞ്ചിരി വല്ലാത്തതാ നീയൊരു സുനാമിയ നിഞ്ചിരി വല്ലാത്തതാ നീയൊരു പടക്കുതിര നിഞ്ഞാണൻ കൈകളില
മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്ന കിരാതന്റെ ജീവൻ എടുക്കുക വേണ്ടത് ഇവനല്ല അവനല്ല ആരായാലും ശരി വെട്ടിയെറിയും സത്യമാണ് മൂപ്പ ഒന്ന് കളയുന്ന പറഞ്ഞേക്കാം അവനോട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നോളൂ നിങ്ങൾ ജീപ്പ് പോരും ശരി നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതും കൂടി അവർ നശിപ്പിക്കും അല്ല ചക്രവർത്തി എവിടെ ഉണ്ട് പ്രസാദ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കും ശരി വാ ആ പട്ടാബിയും ചക്രവർത്തിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിവ് കിട്ടി എനിക്ക് കൊല്ലണവനെ കൊല്ലണവനെ കൊല്ലണമെനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ എത്രയും വേഗം കൊല്ലണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം ഇത്തവണ മിസ്സാവില്ല ശരിയായോ ശരിയായോ ഒന്നും മൈൻസ് ബ്ലാസ്റ്റർ കൊല്ലാൻ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല അവൻ്റെ അനന്തരവൻ ചക്രവർത്തി ജീവനോട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് റെഡപ്പ അല്ല ഇനിയൊരാളാണ് ചക്രവർത്തിയെ കൊല്ലുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകും സോൾവ് ആകും അവനാണ് എൻ്റെ ആജന്മ ശത്രു അന്നത്തെ എൻ്റെ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ വെച്ചാണ് രാജ റട്ടപ്പയെ കാണുന്നത് ഞാൻ ചക്രവർത്തിയെയും കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊന്നേനെ ആ ചക്രവർത്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രസാദിനെ കാണണം എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സി ബി ഐക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമല്ലോ പ്രസാദ് സിഗരറ്റ് വലിക്കണോ ദേവിക എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞു എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ വഴികളെ കുറിച്ചും അവൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്രൈം ഫയല് അവളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പോലും അവൾക്കറിയാം മൊത്തം അറിഞ്ഞോ ചക്രവർത്തിയെ കണ്ടിരുന്നു ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അറിയണമെങ്കിൽ സമയം വേണം ആ നാടകക്കാരൻ ബാബു അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ദേവിക അവരുടെ കഥ എന്താ ബാബു ബാബുവും ദേവികയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമുള്ളൂ ഞാനാ യുവാവിനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാൽ കാണുന്നത് അവൻ തീയിൽ മുളച്ച ജന്മമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനൊരു ഡെയർ ഡബിളാ അങ്ങനൊടുവിൽ ആ നല്ല മനുഷ്യന് കൊല്ലപ്പെട്ടു പാവം ആ മരണത്തെ വ്യസനിക്കരുത് അഭിമാനിക്ക വേണ്ടത് ഹലോ 
ദേവിക ഓരോരുത്തർക്കും <laughs> ഓരോരോ മനുഷ്യനും അവനവനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാം ആ റെഡപ്പെ നോക്ക് അവൻ അവസരം കിട്ടി അത് മുതലാക്കി ഒൻപത് മാസം ചുമന്നിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ അതല്ല ആണിന്റെ അടുത്ത് പത്ത് നിമിഷം സുഖിച്ചതിന്റെ ആണെന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു രണ്ടും ശരിയാണ് എന്നാൽ പൗരുഷമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യനല്ല കിടപ്പറ സുഖം മാത്രം തേടുന്നവൻ മൃഗമാണ് എത്ര ഈസിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തിയോടുള്ള കോപം ചോർന്നു പോയോ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും എല്ലാം വിടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എന്നെയും വിട്ടേക്ക് രാത്രിയിലെ <laughs> 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 വാങ്ങിയിട്ട് നീ തന്നെ കൈ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്യൊക്കെ ചെയ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാ പ്ലാനെങ്കിൽ ചുട്ട് എരിച്ചു കളി നിന്നെ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് നിന്റെ നാടക ട്രൂപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് വെട്ടി അരിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിന്റെ കീഴെ പൂഴിച്ചുടിഞ്ഞ ഞങ്ങള് ഓ വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരുന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുള്ളൂ
ഒരു <laughs> 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 ൂർ പോണല്ലോ നീ കൊണ്ടുപോവോ ബാംഗ്ലൂർക്കല്ലേ കാശ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്നാ വണ്ടി കയറിക്കോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പിടിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മേക്കുമാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയിരിക്കുക നീ വാ ബാബു നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് നാടകം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ എവിടെ പോയിട്ട് പോലീസ് വന്നിരുന്നു എന്തു പറ്റിയടാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാടകം നടക്കോ ഇല്ലയോ ഇനി എവിടെ നടക്കാനാ നാടകം ഇവന് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ അവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാ വന്നത് അതെ മുത്തശ്ശ നാടകം കളിക്കണം ഈ നാടകം അഭിനയിക്കല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകാം കാണികൾ കണ്ട് കൈയടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണോ നാടകത്തിന് വിജയം അല്ല നൂറുകണക്കിന് കാണികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലൊരാളെങ്കിലും നിശബ്ദമായിരുന്ന നാടകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നാടകം കളിക്കണം ആ ഒരാൾ ഞാനാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യായി മുത്തശ്ശ ഈ നാടകം മുത്തശ്ശൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാ ഒരു മുത്തശ്ശി വന്നില്ല അന്ന് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്വന്തം മകനെ പോലെ എന്നെ കരുതിയത് എവിടെയോ പിറന്നു വീണ എനിക്ക് ജീവിതം നൽകി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് മുത്തശ്ശൻ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ മാപ്പ് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇരുപത് വർഷം കൂടി ജീവിക്കണം തോന്നും അതെ ക്യാമറ മാഡം കാരണത്ത് സർക്കസ് ചെയ്യുവാണോ അതിരിക്കട്ടെ സർക്കസ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാടകം എവിടെ പോയി ടിപ്പു കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പോവാൻ അറിയില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ മാഡം തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മാഡം മാഡം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാഡം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണോ
ചക്രവർത്തി ഫോറസ്റ്റിൽ മൂന്ന് കൊലപാതകം നടത്തി അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി ഇവിടെ വന്ന് സ്മഗ്ലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചക്രവർത്തി ആരാ നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തി ആരാ അവൻ കാരണമാ അവൻ 
സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ ആ നീ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ചെല്ല് നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഈ നാടകം ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല നാടകം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാ പേടിയോ മുത്തച്ഛനെ ഏതോ ഭാഗവത എഴുതി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ മനുഷ്യജീവിതമായിരുന്നു ഈ ദശാവതാരം ഞാൻ എപ്പോഴോ കാട്ടിൽ അഭിനയിച്ചു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എത്ര ആനന്ദിച്ചു എന്നറിയൂ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പന്നിയാണ് സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വരാഹമൂർത്തിയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചാ ഒരാൾ സഹായം ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട നമുക്കെന്തിനാന്ന് ഉൾമനസ്സിന്റെ താക്കീത് അറിയില്ല ഈ നാടക അഭിനയിക്കാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല ശരിക്കും നിനക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ എല്ലാവരും നാടകം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനൊരുക്കിയപ്പോ നീയാണ് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നമ്മളിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്യായം സംഭവിച്ചാൽ ഭയപ്പെടാതെ നീ വേണം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു രാക്ഷസം മൂലം ഉണ്ടായ ഇരുട്ടിന് നിന്റെ കൈകൊണ്ട് വേണം ഉദയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാണ് ജഗത്ത ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വീരരാഹു പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയുന്നു വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള പരിചയം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇല്ലല്ലോ അഥവാ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാ പട്ടാഭിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവനെ അടിച്ചത് നാടകം കളിക്കാണ് ഇവന് വിടരുത് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടകം കളിക്കുന്നു നീ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാടകം കളിക്കുന്നു കേട്ടപ്പാ അന്ന് നീ നാടകത്തിന് വൈകിയെത്തി ഇന്ന് നാടകം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുത്തശ്ശൻ എഴുതിയ നാടകം മത്സ്യം മുതൽ കൃഷ്ണാവതാരം വരെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ മാറി വരുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു നാടകം ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും വാ വന്ന് കാണ് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് ബാബു 
എനിക്ക് വിജയദശമി വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ് ഈ ദിവസം കലാകാരന്മാർക്ക് ഞാൻ കാണിക്കു കൊടുക്കാറുണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ചക്രവർത്തി എത്ര അമ്മാവനത്തരത്തിന് തലയെടുക്കുന്നോ തീ കൊളുത്തുന്നോ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെല്ല നാളെ വിളിക്കും കാണാമല്ലോ ബാബു എന്റെ ബോസും ചക്രവർത്തിയും വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ്ഡപ്പയുടെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമോ അതിനുള്ള അവസരമാണിത് അവൻ എന്റെ അനന്തരമാണ് ഞാനാടുന്ന ഈ നാടകത്തിൽ നിന്റെ അനന്തരമാണ്
ബാബു നീ എൻ്റെ അനന്തരവൻ ലക്ഷം കോടിയുടെ അധിപൻ എപ്പോഴോ നിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊന്നിട്ട് നീ ഫ്യൂച്ചർ കളയണോ പ്രപഞ്ചം വളരെ വലുതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലക്ഷം കോടിയാണ് ദീപിക നീ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അനുഭവിച്ചാലേ അറിയുമെന്ന് ഇവന്റെ അന്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഇര ഞാനാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇവന്റെ അന്ത്യം മണൽ രാജ അറിയാമോ മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കരഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവർ എത്ര ജീവിച്ചാലും മരിച്ചിരുന്നില്ല നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകനാണ് ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ടാ നിന്റെ അന്ത്യക്രിയ Oh, my God. 